স্বাগতম সবাইকে আমাদের এই অনলাইন এডুকেশনে তো প্রিভিয়াস কয়েকটা পর্বে আমরা কিছু क्वेश्चन সলভ করেছিলাম যে একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগরিদম ফ্লো চার্টস এই প্রোগ্রাম ওইখানে একটা ব্যাপার ছিল একটা লক্ষণীয় একটা ব্যাপার ছিল যে ওইখানে স্পেসিফিক কোনো ল্যান্ড দেওয়া ছিল না বা ল্যান্ড मींस दैट দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল না কোনো প্রস্থ দেওয়া ছিল না জাস্ট তোমাকে বলে দিয়েছিল যে একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগরিদম ফ্লো চার্টস এই প্রোগ্রাম উইক কোশ্চেনটা ছিল এমন যে আসলে ইউজার যে কোনো মান প্রোভাইড করতে পারবে তুমি এমন একটা সফটওয়্যার তৈরি করে রাখছো সে যদি ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে চায় তাহলে সে নিজের মতো করে যে কোনো একটা ইনপুট দিতে পারবে যে কোনো যে কোনো শেপের জন্য সে ক্ষেত্রফলের মানটা বের করে নিতে পারবে এখন এই কোয়েশ্চেনটা দেখো এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট এই কোয়েশ্চেনটা কেন করছে এই কোয়েশ্চেনটা করছে অনেকেই আগের প্রোগ্রামটা পারছে কিন্তু এই যখন ল্যান্থ স্পেসিফিক দেওয়া থাকছে তখন আর পারছে না তখন কি কোথায় হবে কি লিখতে হবে ভুল করছে বা জিনিসটার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক থাকছে না এখানে দেখো স্পেসিফিক ভাবে বলা আছে যে দৈর্ঘ্য দুই মিটার প্রস্তুত ছয় মিটার বিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্র ক্ষেত্রফল নির্ণয় ফ্লো চার্ট এবং সি প্রোগ্রাম আমাদের এই সেশনটাতে আমরা ফ্লো চার্টটা করা ট্রাই করব যে ফ্লো চার্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস তো এখন কিভাবে করব গত গত ক্লাসে তো ফ্লো চার্ট করেছিলাম তাহলে কি হবো এরকম ফ্লো চার্ট হবে যারা কোয়েশ্চেনটা ধরতে পারছো তারা অলরেডি করে ফেলো আর যারা একেবারেই বুঝতে পারছো না তারা আমার সাথে কন্টিনিউ করো যে কি হবে তাহলে যে এখানে দেখো ফ্লোটা ফ্লো চার্টের জন্য আমরা কিছু শেপ শিখে আসছিলাম যে ফ্লো চার্ট করতে হয় ধরো আমরা এখন ফ্লো চার্টটা দেখাচ্ছি যে প্রথমত আমাদের স্টার্ট শেপ হবে যে কোনো ফ্লো চার্ট নিয়ে কাজ করি না কেন প্রথম শেপটা হবে স্টার্ট শেপ শুরু করি डेक्शन निर्देश कर देखो ये कि जरा प्रिभिया पर्व देखे फ्लो चार्ट देखाना সেখানে কিন্তু দেখো আমরা এরকম করেছিলাম আমি একটু প্যারালালি দেখানোর চেষ্টা করি অনেককে যে এখানে স্টার্ট করেছিলাম এখানে স্টার্ট করেছিলাম যে এস টি এ আর টি স্টার্ট তারপরে আমরা কি করেছিলাম ইউজার থেকে একটা নাম্বার আক্স করেছিলাম মানে লেন্থ অ্যান্ড উইথ আচ্ছা এই এটার মিনিং কি ছিল ইউজার থেকে এটা খুব ভালো করে বুঝো আমরা এখানে লিখেছিলাম ইনপুট লেন্থ এল ইএন জি টি এইচ অ্যান্ড উইথ এর মানে হচ্ছে ইউজারকে আমি বলছি তুমি তোমার ল্যান্থ অ্যান্ড উইথের মানটা প্রোভাইড করো তুমি ইনসার্ট করো ইনপুট করো এই শেপ কি করে এই শেপ এই শেপ দুইটা পারপাসে ব্যবহার হয় যখন ইনপুট গ্রহণ এবং নির্গমন এবং ফলাফল প্রদর্শন তো এখানে আমরা বলে দিচ্ছি তুমি ইনপুট প্রোভাইড করো আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এই শেপটা কি এখন এখানে হওয়া যুক্তিক বা হবে কি না তুমি কি মনে করো আই থিঙ্ক যে মনে করছো যে এটা হওয়া যুক্তিক না কেন কারণ দেখো ল্যান্থ অ্যান্ড উইথের মানটা এখানে ফিক্স ছিল না ইউজার তার তার শেপের মান মানে তার আয়তক্ষেত্রে যে মানটা থাকবে ধরো হচ্ছে তার সেই শেপ অনুসারে ধরো তার সেই যে কারো কারো হচ্ছে রেক্ট্যাঙ্গুলারের শেপ এরকম হতে পারে কারো রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপ এরকম হতে পারে তার মানে এক একজনের রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপ এক এক রকম হতে পারে তার মানে হচ্ছে ল্যান্থ অ্যান্ড উইথের মানটা কি হতে পারে চেঞ্জ হতে পারে যার শেপের মান বা শেপের যার শেপের ল্যান্থের মান যত হবে সে এখানে তত প্রোভাইড করবে জাস্ট ইনপুট দিবে তারপর আমি তাকে ক্যালকুলেশন করে ক্ষেত্রফলটা দেখাই দেব যে কত হবে রেজাল্টটা কিন্তু এখানে কি হবে এখানে দেখো এখানে ফিক্সড এখানে ফিক্সড কেন কারণ তোমাকে বলছে যে ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে যে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে ওই আয়তক্ষেত্রের ল্যান্ড দেওয়া আছে দুর্ঘটা দেওয়া আছে প্রস্তটা দেওয়া আছে এখানে কি কোনো রেজাল্টের ভ্যারিয়েশন আসবে অলওয়েজ রান করলে একটা মাত্র রেজাল্ট দেখাবে তাই না কারণ যেহেতু মানগুলো ফিক্সড কারণ তুমি ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল বের করবো হচ্ছে ছয় আর হচ্ছে দুই এই মানগুলো ব্যবহার করে তার মানে এখন কি ইউজার কাছ থেকে আর ইনপুট নেওয়ার দরকার আছে যে ইউজার ইনপুট দেওয়া ইনপুটগুলো কি হবে সেটা ডিফাইন করা আছে কোয়েশ্চেনে তো এখন আর এই ইনপুট শেপটা এই জায়গায় হবে না যেটা প্রিভিয়াস পর্বে হয়েছে কারণ প্রিভিয়াস পর্বে মানটা ফিক্স ছিল না মানটা মানটা হচ্ছে যে যে কোনো রকম হতে পারবে যে টু আর সিক্স আর থ্রি আর ফোর যে কোনো হতে পারবে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা ছিল দশমিক সংখ্যা ছিল কিন্তু এই প্রোগ্রামটা আজকে ডিফাইন করা আছে যে শুধুমাত্র দুইটা মান হবে সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য হবে দুই মিটার প্রস্তর হবে ছয় মিটার তার মানে এখানে আমরা এই ইনপুট শেপটা ব্যবহার করবো না দিয়ে একটা প্রক্রিয়াকরণ শেপ হবে যে কোনো কিছু যদি প্রিডিফাইন করা থাকে কোনো ভ্যালু এগুলো হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণ 
এই প্রক্রিয়াকরণ শেপের মধ্যে হবে তো তুমি প্রক্রিয়াকরণ শেপের মধ্যে ডিক্লেয়ার করে লাগতে পারো এল ই এন জি টি এইচ লেন্থ ইকুয়াল লেন্থ কত আছে দুই মিটার আছে তারপর উইথ কত আছে ছ মিটার আছে তাই না তো এইটা দেখো জাস্ট এইটার স্টার্ট করলাম তারপর হচ্ছে আমি যে ক্ষেত্রফলটা বের করব সেই ক্ষেত্রফলের ল্যান্থ অ্যান্ড উইথের মানটা ডিফাইন করা আছে যে দুই মিটার আর হচ্ছে কত ছ মিটার তারপর কি করবো তারপর যে কাজটা তুমি করতে পারো যে এরপর এই এদেরকে ব্যবহার করে তুমি চাইলে আরেকটা শেপ ব্যবহার করতে পারো বা এখানে কাজটা কমপ্লিট করতে পারো আমি আরেকটা শেপ ব্যবহার করছি আরেকটা প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়াকরণ কি যে এরিয়া এখন কিন্তু ইনিশিয়ালাইজ করা আছে ল্যান্থ টু উইথ টু এখন যদি তুমি ক্ষেত্রফল বের করতে চাও ক্ষেত্রফল ক্যালকুলেশন করাও কি কোন এক প্রক্রিয়াকরণ কোন এক টাইপের প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়াকরণ মানে হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন তুমি যদি কোনো কিছু ইনিশিয়ালাইজ করো এটা একটা প্রক্রিয়াকরণ যদি তুমি কোনো কিছু বিয়োগ করো যোগ করো কোনো কিছু অ্যাড করো চাই করো না কেন সেগুলো এক ধরনের প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়া আমরা জানি এই শেপটা হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণ নির্দেশ করে যে যে যদি যে কোনো ভ্যালু প্রসেস করতে হয় তখন আমাদের এই জিনিসটা ব্যবহার করতে হয় এই শেপটা ব্যবহার করতে হয় তো এখানে আমরা লিখতে পারি ইট ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ এল ই এন জি টি এইচ লেন্থ অ্যান্ড উইথ দেখো এর ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ অ্যান্ড উইথ এই যে এর ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ অ্যান্ড উইথ তার মানে হচ্ছে লেন্থের মান কত ছিল টু আর এটার মান কত ছিল সিক্স তার মানে অলওয়েজ এই এরিয়াতে কত স্টোর হবে টুয়েলভ তাই না তার মানে এই দেখো এই প্রোগ্রামটা তুমি যতবারই রান করো না কেন রেজাল্টটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না কিন্তু প্রিভিয়াস যে প্রোগ্রামটা করেছো প্রিভিয়াস প্রোগ্রামটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে তার রেজাল্টটা কত দেখাবে ডিপেন্ড করবে ইউজার কত ইনপুট প্রোভাইড করছে ইউজার যদি ধরো এখানে তার এই লেন্থের মানটা কিন্তু ফিক্স না তাকে যদি কেউ ফোর আর হচ্ছে সিক্স দেয় সে একটা রেজাল্ট দিবে কেউ যদি ফোর পয়েন্ট টু আর সিক্স পয়েন্ট এইট দেয় তখন আরেকটা রেজাল্ট দিবে তো এই প্রোগ্রামের প্রিভিয়াস যে প্রোগ্রামটা ছিল ওই প্রোগ্রামের আউটপুটটা বা রেজাল্টটা ফিক্স না ডিপেন্ড করে যে কে কীরকম ইনপুট দিচ্ছে তাই না ল্যান্থের মান উইথের মান ওইখানে ভ্যারি করবে এখানে কিন্তু ল্যান্থ আর উইথের মান ভ্যারি করবে না সবসময় একটা মান কারণ এখানে ইনপুট নেওয়ার কিছু নাই এটা হচ্ছে প্রোগ্রামে ডিফাইন করা থাকবে ভ্যালুগুলো আর এটা হচ্ছে ইউজার ডিফাইন করে দেবে যে প্রোগ্রামটা চালাবে ইউজার ডিফাইন করে দেবে ওইরকম একটা প্রোগ্রাম তো এরপর কি করতে হবে রেজাল্ট অবশ্যই ডিসপ্লে করাতে হবে আউটপুটে দেখাতে হবে তাই না তো আমরা রেজাল্টটা দেখানোর জন্য এখন কোন শেপ ব্যবহার করবো আউটপুট প্রদর্শনের জন্য আমাদের এই শেপটা ব্যবহার করতে হবে আমরা জানি শেপটা হচ্ছে কি একটা সামন্ত্রিক শেপ প্রিন্ট পি আর আই অ্যান্টি প্রিন্ট মানে প্রদর্শন করো এরিয়া মানে রেজাল্টটা এর রেজাল্ট আমার এরিয়ার মধ্যে আছে এবং রেজাল্টটা দেখানোর পরে অবশ্যই প্রোগ্রামটাকে ক্লোজ করতে হবে আমরা জানি প্রোগ্রামকে ক্লোজ করতে হয় তার জন্য আমাদের অবশ্যই এই ফ্লোচারে আমাদের এই শেপটা রিপ্রেজেন্ট করে দিতে হবে ইন্ট তাই না এই ছিল আমাদের আসলে এই এর আলোকে ফ্লোচার্ট আমরা নেক্সট পার্টের মধ্যে এই জিনিসটা ব্যবহার করি আমাদের এই সি প্রোগ্রামটা সলভ করার চেষ্টা করবো যেটা আমাদের খুবই ভ্যালুয়েবল একটা জিনিস তো এখানে আল্লাহ হাফেজ